Hello guys, state machine naman ang topic natin for today. State machine is one of the fundamental architecture in LabVIEW na common na ginagamit ng mga LabVIEW developers like me. Maybe because madali siya gawin at i-maintain. Let me show you how. Let's start by making new project and new BI. Minimize ko lang yung Project Explorer. Ang common components ng simple state machine ay case structure inside the while loop. So, create tayo ng case structure inside the while loop. And then, create tayo ng custom control or type depth dito. Let's go modern. Usually, ang ginagamit ko classic kapag enum. Yan. Pangalanan na, natin as state. So, ito yung magiging state ng state machine natin or condition. Ito yung magiging condition niya. So, we make this as type depth. And open type depth. Okay. Then... So, ito. Save muna natin siya. State condition. Okay. And then, edit natin yung items. Right-click natin tong control. Then, edit items. Tapos, i-add lang natin yung mga common state or condition sa state machine. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga common na yan. So, nag-open yung enum properties. So, many application requires initialize. So, maglalagay tayo ng, sa item na to ng initialize. Followed by usually by default state. Ang lalagay kong default state ay wait for user. And then shutdown or deinitialize. The initialize is kabaliktaran lang ng initialize. In initial, the initialize, we perform turn off, mga ganon. The default state natin yung mga system control or system operation. And then followed by exit. So ito yung common. We just need to add another one, which is, siguro process, ilagay natin. And, and then save. Tapos ko lang ito. So, meron na tayong master template ng state si change ko lang to as constant so ang, ang first state ko usually is initialize and then add lang ako ng shift register connect ko to dito
And then, i-wire ko sa input ng select case, ng case structure. So, makita nyo, automatic siyang naglagay ng mga case. Pero ang default state niya is initialized. So, I'm going to use wait for user as default states. I-right click ko lang to and then make this the default case. So, yung wait for user na ang default case ko. Then, mag add lang ako ng isa pang structure na hindi ko na-discuss nung nakaraan, which is the event structure. Ang event structure, nag siya ng iba, isang event bago mag-execute. Di ba ang state machine is dependent siya, it's either sa user input or in-state calculation. So, itong state machine natin, mag-change yung state niya depende sa user input. Papakita ko sa inyo kung ano yun, user input. I-wire ko lang tong ship register dito. Then, yan. Itong stop, usually nakawire yan dyan. Pero, di-delete ko. And then, i-wire ko tong condition dito. Dito. Then, lalabas ko muna to. Then, mag add ako ng isang event. Ang event na yon is ito. So, right-click mo lang tong event structure. Then, add event. So, ito yung mga events. So, ang events niya is either in the application, timeout, application close, or sa BI, pag kinlose mo yung mismong panel or ni-resize mo, ayun yung mga event. Sa mouse, mga mouse enter, mouse leave, or sa key, key down press, repeat, key up. Ayan. Ang gagawin kong isang event is based on control na stop, which is value change. So, pag nag-change yung value nung control na stop, anong gagawin niya? Then, pasok ko lang ito inside. Ang gagawin niya is pupunta sa copy ko itong control. I-wire ko ito dito. Mas maintindihan nyo ito kung marunong kayo magbasa ng flowchart. Kasi state machine acts or usually parang flowchart lang siya. So, pag nagkaroon ng value change, punta siya sa de-initialize. Since wala pang de-initialize dito, mag-add tayo ng isang case na de-initialize. Pag nag-add tayo ng case, Add case after. Ito yung additional na ginawa natin. So, process ang lumabas kasi automatic niyang kinikreate itong mga to. Add pa tayo ng additional case. Right click lang. Add case after. De-initialize. So, after de-initialize, what will happen? Pupunta na siya sa exit. Then, add tayo ulit. Add case after. I-off na niya yung case structure or yung case na to or yung program. Para ma-off yun, lalagyan natin to ng value na true. Ayan. Tapos, right click lang natin to para hindi na natin kailangan ng value na false yung ibang case. So, right click lang natin to Then, use default if unwire.
to usually wala nang action yan eh pero nalagyan na lang natin kasi pag pumunta na sa case na to mag off na to so wala nang bearing kung anong ilagay mo dyan so basahin natin ha so first action pag nira natin to pupunta siya sa case ng initialize after initialize dapat pumunta siya sa case na waiting for user wait wait for user then babalik dito wait for user magbabago to wait for user Add pa tayo ng another button for process. Right click, then button. This one. Edit natin to. Process. process button then hinahid ko lang yung label add ulit tayo ng event for process button and value change okay put it inside and then copy natin to or pwede, pwede natin tong i-copy pwede rin naman natin tong i-right click then and create constant kasi automatic naman yung lalagay yan Pag pinindot mo yung process, nagkaroon ng value change dito, pupunta siya sa process. Process case. Dito. So, anong gagawin niya? Ito, pwede na tayo maglagay dito ng any process, any calculations. Sa akin, lalagyan ko lang ng dialog box. One button dialog box. Ulitin ko ha, yung dialog box is here. So, ito tayo sa function palette. Expand. Programming. Then, dialog and user box. User interface. So, meron tayong 1 button, 2 button, 3 button. So, kayo na bahala kung paano nyo ito gagamitin at saan nyo gagamitin. In this tutorial, gagamit lang tayo ng one button by dialog box. Then, lagyan natin ito ng message. Create constant. Process. Case. After performing this case, saan siya pupunta? So, babalik siya sa wait for user. So, kailangan natin lagyan ng Input yun. Right click lang natin to. And create constant. Wait for user. So meron na tayong isang simple state machine. Analyze muna natin. At first... At first run, meron siyang initialize na value. Ang magiging value dito is initialize. Papasok siya sa initialize na case. After that, wait for user. Ipapasa dito sa ship register pabalik. Then, ang magiging value dito is wait for user. Papasok sa wait for user. And then, Dito sa event structure, which is waiting for any event. Since hindi natin nilagyan ng timeout, 
ito lang yung mag-execute sa loob. So, hindi siya lalabas dito sa case na to. Until such time na mag-press tayo, it's either one of this button. So, kapag nag-press tayo ng process, ang magiging value dito is process. Pagbalik dito, papasok sa process na case structure. Lalabas yung dialog box. And then, babalik sa wait for user. Mag-aantay uli ng user event. Kapag pinindit natin yung stop, pupunta sa de-initialize. And then, exit. Lagyan na lang natin to ng isa pang dialog box. Para makita natin na pumasok nga dito sa case na to. De initialize. Condition. After the initialize, pagka-click natin nung dialog box, pupunta siya sa exit. Wala siyang gagawin sa exit kung hindi magpapasa ng true value dito sa loop condition at mag-exit na yung program. So, try natin i-run. So, nakita nyo? Try natin gamitin yung debug debugging tool na highlight execution at saka retain where values. Then run. So, kita nyo initialize. Pumasok siya sa initialize. Wait for user. So, katulad na sinabi ko, hindi siya nag-exit dito. Until such time, mag-press tayo ng any button. Pag nag-press tayo ng process, so, nakita nyo, Lumabas yung dialog box na process. Yung okay ko. Then bumalik ulit siya sa wait for user. Kapag kinlik ko na yung stop, dapat lalabas yung de-initialize na dialog box. See? Then... When I click this, mag-exit na yung program kasi pupunta na siya sa exit case. Dito natatapos ang tutorial na to. Try nyo mag-practice gumawa ng state machine at gawin nyo na tong sariling template kapag nagpo-program na kayo tulad ko. Katulad ko, may sariling na akong state machine template. Thank you for watching and have a good day.